സത്യം പറഞ്ഞ സോറി പറയാൻ കൂടിയ പ്രേമിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് എന്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് മമ്മിയുടെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിൽ മമ്മിയും ഡാഡിയും കണക്കാ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ അധികം സംസാരിക്കാഞ്ഞത് വേറൊന്നും തോന്നരുത് ഇവളെ കുറിച്ച് വലിയ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആ രണ്ടുപേർക്കും അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല അത് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട നുണഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാതെ വേഗം കഴിക്ക് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോന്നതാ സമയം തെറ്റിയ പിന്നെ പ്രഭേന്റെ എന്നെ കോമ്പൌണ്ടിൽ പോലും കയറ്റില്ല അത്ര സ്ട്രിക്റ്റാണ് അരുന്നതിന്റെ മമ്മി മമ്മി മാത്രോ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സെർവന്റ് ക്ലാര് വരെ സ്ട്രിക്റ്റാ പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ആരാ മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഐ എം പ്രൊഫസർ രാമവർമ്മ ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ അരുന്ധതിയുടെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അതിന് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അരുന്ധതി പഠിത്തം നിർത്തിയല്ലോ അയ്യോ അത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല യു ആർ കറക്റ്റ് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് കോച്ചിങ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മിസ്റ്റർ പ്രേംശങ്കർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസന്റെ ഏരിയ മാനേജറാണ് ഓഹോ നിങ്ങൾ മരുന്ധതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഐ മീൻ എന്റെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ മാറ്റേഴ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാനുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ തമ്മിലില്ലല്ലോ പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ ഫാദർ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ അനന്തപത്മനാഭൻ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും അവളുടെ പിന്നാലെ ഈ ക്രാബ് പശുവിന്റെ പുറകെ ചുറ്റുന്ന പോലെ ചുറ്റുന്നു എന്നറിയാൻ അല്ല എന്നാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം അറിയാം അവളുടെ പുറകെ മണപ്പിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു തിണ്ടി അല്ല സി ഐ ഡി പ്രേംശങ്കർ എം എ എൽ എൽ ബി ൃഷ്ണൻ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണ് മിസ്റ്റർ പ്രേംശങ്കർ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന അതേ ഫയൽ തന്നെയാണ് മിസ്റ്റർ പ്രേംശങ്കർ അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായി പോയി സാർ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ രണ്ടുപേരോ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിവാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ അന്വേഷണത്തിന് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവൂ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ഫയൽ ആദ്യം ആര് സമർപ്പിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും സാർ എന്റെ അന്വേഷണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി വെറുതെ ആരും മഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്കും പറയാനുള്ളൂ അരുന്ധതിയുടെ പിന്നാലെ വെറുതെ പ്രേമം നടിച്ച് നടക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ പറ്റൂ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ഫയൽ ആദ്യം ആര് സമർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം അവളെ സംബന്ധിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങളുടെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്റെ ഫയൽ ആയി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് വെറും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മതി എന്നാൽ അടുത്ത ഇരുപത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫയൽ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് കാണണോ 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 വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് തർക്കം വേണ്ട ആദ്യം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ജോലി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം പോവുകയാണ് സാർ അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പോഴാ ആ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ഞങ്ങളെ മാത്രമേ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആരെങ്കിലും ലാൻഡ് ചെയ്യോ സോറി അത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ അസൈൻമെന്റ് തന്നെ മറ്റൊരാൾ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മം കോശി എം എ എം എൽ ഫ്രം ഉമേനല്ലു ലാട വേഷവും കാമുക വേഷവും കെട്ടി ആരും വെറുതെ വേഷവിധാനങ്ങൾക്ക് കാശുകളണമെന്നില്ല ഒരു തോട്ടക്കാരന്റെ വെറും സിമ്പിൾ വേഷത്തിൽ രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുവട് വെട്ടികളെ ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി ഇത് തടുത്തുകൂട്ടി വളമിടേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓർഡർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ സാർ ഭീഷണി വേണ്ട തോട്ടക്കാരന്റെ തൊഴിൽ എന്നെ തുടർന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലെന്ന് ആര് കണ്ടു സിഐഡി പണി ആംബിള്ളര് ചെയ്യും അതെ ആംബിള്ളര് ചെയ്യും രണ്ടുപേരും അതിന് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് തേയില മേടിച്ചിട്ട് കട്ടം ചായ കുടിക്കാം അന്വേഷണത്തിന്റെ ക്ഷീണം തീരും ക്ഷീണിക്കുന്ന ആരാണെന്ന് കാണാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ ദൻ വി ഷാൽ മീറ്റ് അറ്റ് ബാക്ക് ടു ഫീൽ ബൈ ഡെഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ത്രീകളെ മാത്രം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് പീറ്റർ ആൻഡ് പീറ്റർ ഫോറിൻ കോസ്മെറ്റിക്സ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കോളൂ റോസ് ജാസ്മിൻ പിച്ചി ലില്ലി മുല്ല ചെമ്പകം തെറ്റി മന്ദാരം തുളസി അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പൂക്കളുകളുടെയും മണം ഒരു പ്രത്യേക അനുപാതത്തിലടങ്ങിയ ഒന്നാം തരം സ്പ്
മണം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വില കുഴപ്പം നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും വില കൂടുതലായിരിക്കും സിസ്റ്റർ ഈ ക്രീം എടുത്തോളൂ ക്ലിയോ പാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്രീം ആണത് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മസ്കാര ചാന്ത് പൊട്ട് കൺമഷി എനിത്തിങ് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഷാംപൂ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ സിഗരറ്റ് ഷാംപൂ എടുത്ത് പെട്ടിൽ വെക്കാൻ മറന്നുപോയി മുടിയുടെ നൈസർ കീഴ് നിലനിർത്തുന്ന ഒറ്റ മുടി പോലും അനാവശ്യമായി കൊഴിയാതെ തലയ്ക്ക് മകരമാസത്തെ കോച്ചിന്റെ മഞ്ഞിന്റെ തണുപ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഷാംപൂ പീറ്റർ ആൻഡ് പീറ്റർ കമ്പനി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മിസ് സരിതിക്ക് വേണ്ടി അത് നാളെ തന്നെ എത്തിക്കാം അതും ക്ലിയോ പാറ്റർ ഉപയോഗിച്ചതാണോ ചേട്ടന് പറ്റി ഒന്നാന്തരം ബ്ലേഡ് ഉണ്ട് എടുക്കട്ടോ അയ്യോ വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ മുറിയുന്നുണ്ട് ഈ വാചകം കേട്ടിട്ട് എന്ന സോപ്പ് എടുക്കാം തൊലിക്കെട്ടിയുള്ളവർക്ക് തേക്കാൻ പറ്റിയതാ എനിക്ക് സോപ്പ് തേക്കുന്ന ശീലമില്ല താൻ പെണ്ണുങ്ങളെ സോപ്പ് ഇട്ട് മാറ്റി എടുത്തോണ്ട് പോണോ ഉമ്മച്ച എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞാ ഇതൊക്കെ കുന്നം കുളത്തും ചാവക്കാട്ടും കിട്ടുന്ന ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങളാ അതെ ഒറിജിനൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഞാൻ കൊണ്ട് പൊന്നെടുക്കുന്നിടത്ത് പൂച്ചക്ക് എന്തോ കാര്യം എന്റെ ഫ്രണ്ട് പ്രേംശങ്കർ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടാ മിസ്റ്റർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വന്നത് അതെയോ നമസ്കാരം എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ ഇക്കാലത്ത് ഒരുത്തരെയും വിശ്വസിച്ചൂടാ വേഷം മാറിയ ഇപ്പൊ മോഷണം ലാട വിഷത്തി വന്നോ തന്നെ ഏജന്റ് ആയിട്ട് വന്നുകൂടൊന്നില്ല ദുഃഖിച്ച സൂക്ഷിക്കണ്ടാ സാമർഥ്യം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ആള് പാവാ മോക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് വാങ്ങിക്കേ ഡാഡി വന്ന് കണ്ടാ പിന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് മതി ക്ലാരിക്ക് കിച്ചണി പണിയൊന്നും ഞാൻ കുഞ്ഞിന്റെ കാശ് കൂടെ കൊടുത്തേക്കണേ തരും തരും അമ്മ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട പ്രേംശങ്കർ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഷാംപൂ കൊണ്ടുവാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം ഓക്കെ പിന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് പ്രേംശങ്കറുമായിട്ടെങ്ങനെ ഐ മീൻ ഏത് തരം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറച്ചു ദിവസത്തെ പരിചയമേ ഉള്ളൂ പരിചയപ്പെട്ടിടത്തോളം നല്ലൊരു സുഹൃത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയല്ലോ ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാണെന്നും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ അല്ല അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അല്ല അവൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായ സംഗതി പുകയാണെന്ന് ഈ സംഭവം ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഉടനെ അവൻ പറയും ഞാൻ ആ കുട്ടിയായിട്ട് പ്രേമത്തിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നൊക്കെ അറിയാതെ അബദ്ധത്തിലൊന്നും പോയി ചാടരുതല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇക്കാര്യം അവനോട് ചോദിക്കാനൊന്നും പോണ്ട കേട്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവന്റെ ഫ്രണ്ടേ അല്ലെന്ന് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞു കളയും ആധാർ ടൈപ്പ് എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ കൂടുതൽ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും അവനോട് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ എന്ത് രഹസ്യം അല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല സ്വകാര്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുവല്ലതും സ്വകാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കത്തക്ക ബന്ധമൊന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ സമാധാനമായി എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ നാളെ വരാം വഴിതടയാൻ ഞാൻ മന്ത്രിയല്ല മാറിക്കട ഒരു സി ഡി കിട്ടും മറ്റൊരു സി ഡി പാരപടം തിട്ട് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സിനെതിരാണ് അംഗം ജയിക്കാൻ ഏതടവും സ്വീകരിക്കാമെന്ന് കണ്ണപ്പനുണ്ണി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ശത്രുവിന് എന്ത് വില കൊടുത്ത് തടയാമെന്ന് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാചകം പിടിച്ച അണ്ണാക്കിലെ വെള്ളം പറ്റിക്കത മറിക്കണം അതോർത്ത് തീ വിഷമിക്കേണ്ട എന്റെ അണ്ണാക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അകത്ത് കയറി കൂടുമെന്ന് നീ കരുതിയില്ല അല്ലെ തോട്ടക്കാരന്റെ വേഷത്തിന് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോടാ ആ ക്രിക്കച്ചോടം കൊണ്ട് അകത്ത് കയറി എന്ന് ചഗ്രം കണ്ടെന്ന് കരുതണ്ട ാണ് കാണാം വരുന്നിടത്ത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം പോ